Всем привет, с вами Светлана. Сейчас я отдыхаю в Болгарии, в курортном городе Созополь. А вы знаете, что Созополь старей Несебра? Город Созополь состоит из двух частей, старый и новый город. Какой же отдых в Созополе ждет вас? Мы впервые побывали в Созополе в этом году. Если честно, городок нам понравился. Есть в нем и своя изюминка. Созополь чем-то похож на Несебр. Есть старинные крепостные стены, брусчатка, большая пристань для яхт и маленьких лодок. Городок с богатой историей, которая протянулась на тысячелетия. Отмечу лишь один интересный факт. В пятом веке до нашей эры Город возвел огромную статую Аполлона высотой 13 метров. Но в 72 году до нашей эры римский генерал проконсул Лукул захватил город и поместил эту статую на Капитолии в Риме. Впоследствии статуя была переплавлена после принятия христианства в Римской империи. Местоположение. Созополь расположен на побережье Черного моря в 35 километрах южнее Бургаса. Рядом с Созополем находятся острова Свети Кирик, который соединен с материком Волнорезом, остров Свети Иван и остров Свети Петр. Сам город разделен на две части – Старый и Новый город. Старый город находится на полуострове с камней, между которыми находится морской сад. Климат Созополя и региона находится между влажным и субтропическим климатом и средиземноморским климатом с относительно теплой, но ветреной зимой и долгим теплым летом. В июле максимальное количество солнечных часов 324. Самый теплый месяц – это июль. Средняя температура воды в море в мае плюс 15, в июне уже плюс 20 градусов, а самая теплая вода в море в августе плюс 25 градусов. Транспорт. Добраться до Созополя можно на самолете 44 километра до аэропорта Бургас. Автобусе. Автобусы из Бургаса отправляются в Созополь каждые полчаса. 5 лев. Проживание. Что же по жилью и отелям? В Созополе можно выбрать жилье с большим диапазоном цен. Цены на жилье в Созополе стартуют от 35 евро в сутки за двухместный номер в сезон. Такая цена будет, если бронировать в разгар сезона. Но если бронировать до начала сезона, то можно найти двухместный номер от 18 евро. Помимо букинга и подобных платформ, Жилье можно поискать и на сервисе Airbnb, где можно снять апартаменты. Питание. Большой выбор заведений общепита с разными ценами. Много расположенных прямо у моря. Иногда цены в курортном Созополе удивляют своей дешевизной, как в этом случае. В Созополе цены на продукты будут минимальными, если их покупать в обычных сетевых магазинах, например, Лиду. Пляж. Пляжи с очень мелким и приятным на ощупь песком. Отлично подходят для маленьких детей. Два пляжа Созополя. Созопол Централен, 
Сузопул Хармониты получили звание «Голубой флаг». Пляжи располагают прокатными шезлонгами и зонтиками. Есть раздевалки. Инфраструктура, курорта и развлечения. Ближайший полноценный аквапарк «Нептун». Цены в аквапарке. Старинная часть Азополя является архитектурным заповедником под эгидой ЮНЕСКО. Вдоль берега идет асфальтированная дорога, по которой можно подъехать на авто или на велосипеде. По дороге в Сазополь недалеко от Черноморца увидели новую достопримечательность – перевернутый дом. В непосредственной близости от Сазополя по обе стороны от города расположены несколько автокемпингов – Градина, Зладна Рыбка, Кавати, Веселье и Смокиня. До упоминавшихся уже островов Святого Ивана и Святого Петра можно добраться на лодках, управляемых местными рыбаками. В окрестностях Сазополь сохранилось довольно большое количество развалин античных и фракийских крепостей и некрополей. Прямо из Сазополя можно взять много экскурсий, некоторые из них. Варна ТОП-10, Мадарский всадник и Жирамна. Плюсы курорта. Хорошая и красивая природа. Хорошая инфраструктура курорта. Доступное транспортное сообщение. Чистое и теплое море. Пологий вход в море. Море отлично подходит для самых маленьких. Можно покататься на лодке или катере. Есть возможность экскурсий. Город сам по себе является достопримечательностью. На курорте довольно спокойна атмосфера для отдыха. Подойдет людям, ищущих спокойный отдых. Минусы курорта. В Сазополе большие перепады высот, потому что город стоит на холмах. Людям, которые находятся в слабой физической форме, придется попотеть, передвигаясь вверх-вниз. Не забудьте запастись средствами против комаров. Интересно, а были ли вы в Сазополе и что вам понравилось? Пишите в своих комментариях. Я надеюсь, эта информация была полезной. Я ожидаю, что вы оцените мое видео и желаю всем успехов!